иногда с настоящими морскими вещами приключаются странности, а в них неожиданно появляются кристаллы Сваровски. Но так случается не только с машинами БМВ. Это Московский Кремль. Сначала он был деревянный, потом его перестроили из белого камня. Вот они. Часть из них сохранилась, и теперь они лежат в фундаменте нового Кремля. Его построили из кирпича. Это был настоящий боевой монстр. Неприступная и суровая крепость. Но потом русская императрица Екатерина Великая решила ее украсить. И вот что у нее получилось. Настоящая крепость превратилась в пожурную шкатулку. Изменения необратимы, но, как ни удивительно, почувствовать боевой дух старого Кремля, увидеть, как он выглядел несколько столетий назад, все еще можно. Для этого нужно отъехать от Москвы всего лишь на 120 километров. Там находится практически копия старого московского Кремля, но... Как так получилось? Давайте все узнаем. Мы едем на юго-восток от Москвы. Сначала по Волгоградскому проспекту, потом по Новорязанскому шоссе. Мы пересекаем Москва-реку. Важная река в нашей поездке. Это Бронницы. Город старый, но нам ехать гораздо дальше. И вот, наконец, цель сегодняшней поездки – древняя Коломна, города более 800 лет. Он всего лишь на 30 лет моложе Москвы. Почему город называется Коломна? Однозначного мнения нет, то ли от колеса, то ли потому что окраинное селение. Здесь живет 150 тысяч человек, и это значимый промышленный центр России. Здесь производят локомотивы, трамваи, станки, дизельные двигатели и многое другое. Коломна – это крупная узловая железнодорожная станция. Здесь протекают три реки – Коломенко, Москва-река и Ака. Есть два разводных моста и даже дрифтинг-центр. Да, для любого автомобилиста такая информация заманчива, но напомню, мы приехали сюда не для этого. Так как город старый, в нем сохранилось и многое из древних времен. В первую очередь монастыри, которые многие века строили из камня. Здесь их осталось четыре. Бобринев монастырь. 1381 год. Первый на нашем пути Богородица Рождественский Бобринев мужской монастырь. Какие необычные башни. Неожиданно. Монастырь построен на деньги Дмитрия Донского в честь победы на Куликовом поле. Озеро красиво. А вон вот эта Коломна, видимо, самый центр. Монастырь назван по фамилии военачальника Дмитрия Михайловича Боброка. Кстати, родом из Волыни. Приятный парк. Но времени на него нет. Боброк командовал засадным полком и сыграл ключевую роль в Куликовской битве, проходившей недалеко от реки Дон. Не повезло. Идет реставрация, все в лесах, все закрыто. Жалко. Вот таким монастырь был в начале прошлого века, а потом, потом сюда пришла разруха. Но, слава богу, многое уже восстановлено. Это Коломна, это ее старый город, а здесь расположен Бобринев монастырь. Он находится на берегу небольшого живописного озера. Около берега Москва-реки. 
Его архитектура интересна, но нам нужно спешить дальше. Нас ждет Коломенский Кремль. Но перед этим давайте заглянем в еще один монастырь. Тем более он находится в важнейшем месте для города. На слиянии Москва-реки и Аки. Мы находимся вот здесь. Село Старое Бобринево. А нам нужно добраться вот сюда. То есть пока мы не попадаем в центр. Центр вот там, а нам нужно вот в ту сторону. Но ничего страшного, до центра еще доберемся. Чтобы попасть на противоположную сторону Москва-реки, нам предстояло проехать по разводному мосту. Какой интересный мост! который оказался не разводным, а наплавным. То есть пролеты не разводятся, а отплывают в сторону. Конечно, неплохо бы посмотреть, как это все работает, но времени нет. А жаль. Интересная конструкция. Сам мод железный. И, конечно, и, конечно, машины по нему громко проезжают. Рядом жить, думаю, не большая радость. Но ну, а это Москва-река. Широкая. Широкая. Но ока должна быть больше. Увидим. Монастырь, куда мы едем, называется Старый Галутвинский. Он основан Сергеем Радонежским и... Дмитрием Донским. Памятник Сергию Радонежскому, основатель монастыря. Его имя для Коломны не случайно. Галутвин – исторически сложившееся название одного из районов города. Также называется железнодорожная станция. Галутвин происходит от слова «галутва» – вырубка, просека в лесу или поляна. Опять башни, опять какие-то чудные. Но очень характерный. Непонятно. Как и в Бобреневом монастыре, башни построены в стиле русской готики с восточными чертами. И это не случайно. В 1775 году сюда приезжает императрица Екатерина Великая и распоряжается перестроить монастырь. Строительством руководит известный русский архитектор Казаков. Удивительно. Июнь месяц, а смородина уже созрела. Обалдеть. Кисловато, но, но, но хороша. Но откуда в монастыре восточный стиль? Эпоха императрицы Екатерины... Время войн между Российской и Османской Турецкой империями. Но, как ни странно, война – это не только смерть и трагедия. В эту эпоху произошел значительный культурный обмен. Так в Коломне появились восточные нотки в архитектуре. В монастыре тихо и спокойно. Это отличное место для размышлений. Глаза радуются красоте. Красивый, конечно, монастырь, но очень хочется его увидеть снаружи. Поэтому постараюсь найти какую-то видовую точку с той стороны Аки. Ака вот там протекает, а здесь Москварика, здесь Ака. Надеюсь, найдем такое место, где все будет очень-очень симпатично. Вот монастырь. Вот это Москварика, вот это Ака. И хочется куда-то вот сюда подъехать. Надеюсь, будет красивый вид. Вот в ту сторону нам нужно. Ну, попробую. Чтобы увидеть Старогалутвинский монастырь со стороны, нужно по мосту пересечь Аку и немного проехать по селу Щурова. Лучше ли это вид на Старогалутвинский монастырь, но, но красиво. 
Вот он, Старогалутвин монастырь. Вот это Москва-река. А вот это... А вот это АК. Конечно, она шире. Но, в общем, ожидаемо. Такая стрелочка. Здорово, дружище. Здорово, здорово. О, красавец, поболтать хочешь с нами. Не пускают. Берег, да. <смех> Не покупаешься. Ну ладно. Здесь же, на правом берегу Аки, находится одна очень красивая церковь. И очень здорово, что рядом с ней застройка выполнена в том же стиле. Все очень гармонично, это, конечно, крайне приятно. Собор построен на деньги местного строительного магната. Красивая церковь в таком византийском стиле, что, в общем, для Подмосковья редкость. Необычно. Ей 130 лет, чуть меньше. Эта церковь, между прочим, памятник местной строительной индустрии, отрасли. Построена принципиально из всего местного. И кирпич здесь делали, и цемент, и песчаник для фундамента брали. Все здесь. Это очень приятное и красивое место. Но нас ждет древняя Коломна. Все, ну давайте наконец поедем в самый центр Коломны и посмотрим на... Этот величественный, мужественный, настоящую крепость Кремль. Центр города наполнен духом древности. Улицы тихие, спокойные, застроены старыми красивыми домами в пару этажей. Вообще, колу не повезло с застройкой. Новые районы появились во времена Советского Союза. К счастью, их построили вдали от исторического центра, в паре километров. Вот новые кварталы, коломны. Есть дома постарше, а есть дома поновее. Вполне прилично. Современные районы коломны, да нормальные, обычные районы. Но я бы не стал рассказывать вам об этом районе, если бы не два обстоятельства. Эта часть Коломны находится на высоком берегу Аки. Она потрясает своей красотой. Местным жителям можно только позавидовать. Но Ака не только красива. Коломенцам доступны различные развлечения на воде, Байдарки, скутера, но не только. Класс, здесь даже смотровая площадка есть. Обалдеть. Если спуститься на пару десятков метров вниз к воде, вас встретит песчаный пляж. Почему я не взял с собой плавки? Ну вот, ну как так можно было, а? Ну знал же, что здесь ака, ну... Ой, и погода, и пляж, все есть, кроме плавок. Ага. Но не это привело меня сюда. Чуть выше по течению Аки находится живописное поле. Вроде поле полем, но непростое поле. Называется Девичье. Много столетий назад... Здесь находились древние языческие храмы богинь плодородия. Но было бы странным приехать в Коломну, чтобы насладиться лишь красотой природы. Это необычное, а историческое место. Именно здесь князь Дмитрий Иванович собрал русские войска, и именно отсюда они направились в Тулу, к реке Дон, где прошла одна из самых больших и жестоких битв того времени. Именно за победу в ней князя прозвали Донским. 
Куликово поле находится в 150 километрах отсюда, а это река Дон. Но как бы ни была красивая Ака, и каким бы значимым не было девичье поле, нам пора, наконец, увидеть величественный Коломенский Кремль. До него всего несколько минут езды. Дороги в Коломне хорошие, но у них есть одна особенность. Здесь любят лежачих полицейских. Впереди несколько лежачих полицейских. Очень любят. Они обустроены буквально везде. На маленьких дорожках, на центральных улицах и даже на мостах. С непривычки это немного раздражает, но, видимо, это справедливая плата за спокойную, размеренную езду. Проехав буквально полчаса, понимаешь, оно того стоило. 20 минут поездки по городу, и вот мы, наконец, добрались до того, ради чего затеяли всю поездку. Вместе слияние Москва-реки и реки Коломенко находится настоящая, древняя, неприступная крепость Коломенский Кремль. По размеру и величию он почти не уступает московскому. Я... Я не знаю, что сказать. Я... Я просто... Я в шоке. Коломенский Кремль почти не сохранился. Здесь просто ничего не осталось. И это настоящее боли и разочарование. Цель поездки – увидеть старый московский боевой Кремль полностью... Полностью провалена. Я искренне огорчился, ведь было так много ожиданий. Но атмосфера Коломны настолько располагает, что приподнятое настроение вернулось быстро. Поэтому давайте все же разберемся и с Кремлем, и с его судьбой. Кирпичные стены построены сразу после московского Кремля. Строили как принято, с размахом. Были приглашены лучшие специалисты кирпичного строительства в мире, мастера из Северной Италии. Работа их школы можно увидеть, например, в Милане. Это мрачный замок Сфорца. Его построили на 30 лет раньше московского Кремля. Схожие башни, узнаваемый ласточкин хвост. Но вернемся в Коломну. Такой характерный ласточкин хвост. Такая визитка каменщиков, которые строили Кремль. Конечно, мощнейшая башня впечатляет размерами. Потрясающе. Памятник архитектуры, ну кто бы сомневался. Ну, в общем, примерно вот так Раньше выглядел и московский Кремль. Брутально, по-мужски. Коломенский Кремль – настоящая крепость. Посмотрите, какие высоченные стены. Их высота до 20 метров, а ширина от 3 до 5. Просто потрясающе. Как интересно устроено... Крепостная стена. С внешней стороны это кирпич, а вот эта часть внутренняя забутована известняком, причем даже не обработанным. Ну, в общем, вполне логично кирпич производить достаточно дорого, так что экономия материалов и времени похоже известковый раствор белый. Раз, два, три, четыре. То есть внешняя кирпичная стена. Четыре кирпича, наверное, метр двадцать где-то. А может побольше. 
Всего в Кремле было 16 башен. Сохранилось лишь 7. Так интересно. Частная застройка. Буквально во дворе стоит башня. Вон еще одна. Конечно, все это не очень от хорошей жизни, но вот так вот получилось. Буквально в окружении домов, чуть ли не в огороде. Почему? Почему так мало сохранилось от Кремля? Почему? Кремль Коломны давно потерял военное значение, поэтому его потихоньку разобрали на строительные материалы. Кирпич тогда делали отменно. Вот это 25 сантиметров. Такого размера современный кирпич. Вот эта часть дополнительная. Раньше кирпич был больше. Поэтому не использовать его второй и третий раз было грех. Разрушение Кремля прекратилось лишь 200 лет назад по указу Николая I. Но даже остатки величия дают прекрасное представление о былой силе Кремля. Настоящая крепость без завитушек, все основательно и функционально, сделано на века. Когда находишься рядом с таким величием, еще больше понимаешь, как сегодня не хватает такой монументальности и брутальности и в архитектуре, и в автомобилестроении, да везде. Как и в московском Кремле, фундамент сделан из известняка. Известняк местный, Коломенский. Где-то использовали бой кирпича, но в общем, в общем логично. Забутовка. Местный камень настолько хорош, что его везли за 120 километров в Москву для строительства храма Христа Спасителя. Сегодня местный известняк является основой производства Коломенского белого и Портланд цемента. Памятник Дмитрию Донскому. Он здесь прям совсем не просто так. И мы уже отлично знаем почему. Но надо отдать должное. Несмотря на то, что от Кремля остались по сути крохи, даже эти крохи впечатляют. И здесь есть что рассмотреть. Мы припарковались недалеко от речки Коломенко. Ближайшая к ней башня, но угольная. Еще ее зовут Коломенская или Круглая. Башня имеет 8 ярусов. Первые шесть с бойницами, седьмой ярус с машикулями. Это такие выступающие бойницы, позволяющие вести вертикальный обстрел врага. Восьмой ярус с фирменными зубами в виде ласточкиного хвоста. Вот эту башню называют Маринкина. И не просто так. По легенде, здесь была заточена Мария Мнишек, неординарная красавица из знатного польского рода. И очень хотелось стать русской царицей и привести к власти поляков. Она сыграла видную роль во время политического безвластия после смерти последних Рюриковичей. Четыреста лет назад. Для этого она вышла замуж за Лжедмитрия I и даже была коронована царицей. После смерти первого самозванца для сохранения власти Марина вышла замуж за Лжедмитрия II, Тушинского вора. От него она родила сына. Но судьба была жестока. Лжедмитрия II убили, и началось преследование Марины. Она бежала, но была схвачена на Урале. Ее сын был публично казнен по приказу первого царя из рода Романовых. А Марину по одной версии заточили в этой башне. Здесь она и встретила смерть, прокляня Романовых. Ей было 26 лет.
Чтобы увидеть еще одну интереснейшую сохранившуюся башню, нужно прогуляться минут 10. Для этого давайте пройдем через ворота в стене Кремля. Сразу за ними находится женский Успенский Бруснинский монастырь. Этот маленький собор – древнейшее сохранившееся здание Коломны. Построен по приказу Ивана Грозного. После взятия Казани он вернулся в Коломну, чтобы оставить здесь раненых бойцов. Царь приказал для ухода за ними построить церковь и монастырь. Изначально монастырь был деревянным, поэтому его назвали Бруснинский. Раньше его опоясывала крепостная стена – с псевдоготическими башнями. И мы уже знаем, почему они так необычно выглядят. Через несколько минут прогулки по древним улицам мы, наконец, добираемся до Никольской башни. Пожалуй, гвоздь программы Коломенского Кремля – это вот эта башня. Ох, какая интересная. Кстати, похоже на московскую Спаску. Единственная сохранившаяся проходная. Она видела многие исторические события. Конечно же, венцы стены с ласточкиным хвостом. Ну, все как положено. Красивая башня. Если у Спасской башни московского Кремля отбросить все украшательства то они кажутся удивительно похожими друг на друга. Впрочем, как и на центральную башню замка Сфорца в Милане. Какие-то потрясающие по милоте дома. Просто, просто удивительно. Конечно, атмосфера в городе уникальная. Немножко напоминает Суздаль, но Суздаль все-таки это другое. Здорово, здорово. Перед Никольской башней расположились старые дома с магазинами и пекарней. Не знаю, насколько аутентичная эта брусчатка, но ходить по ней, вам скажу, неудобно. Кстати, обратите внимание на форму проема ворот. Говорят, что это форма подкова на счастье. Ну, вполне возможно. Но башня, конечно, по-настоящему боевая. Здесь были первые ворота. Вот там вторые. А вот из этой щели опускалась тяжеленная решетка. Именно через эти ворота Иван Грозный вышел со своим войском, чтобы взять... Казань. Петля. Еще одна петля. Интересно, внизу было что-то или нет. Но не сохранилось. Да, ворота, видимо, были массивные. Улица, опоясывающая Кремль с внешней стороны, Уходит к Москварике. Слышен гудок парохода, а это означает, что мост через реку разведен. И стоит поспешить, чтобы увидеть, как это происходит. Так, вот еще один разводной мост. И там только что проплыл корабль. Очень хочется увидеть, как же этот мост закроет реку. Надо поспешить. Вот он сдвигается, видно. То есть его открыли, по сути, как дверь. Интересно. Ну, кораблик пропустили, мост открыли, а потом закрыли обратно. Что, система. Очень красивая улица ведет к мосту, просто потрясающе. Но вернемся в старый город. Нет предела печали от разрушенного Коломенского Кремля. Но нельзя и не порадоваться от прогулки по городу. 
Я люблю места, в которых, чтобы получить удовольствие от посещения, не обязательно что-то заранее читать и готовиться к поездке. Можно не заходить в музеи. Достаточно лишь прогуляться и насладиться атмосферой места. Именно такая коломна. Похоже, дом абсолютно новый, но в стиле города это важно. И слава богу, что здесь так с любовью относятся к своей истории. Молодцы. Я просто в восторге от этого города, где можно повернуться вокруг себя и не увидеть ни одного нового здания. Настоящая машина времени. Тихо, спокойно, приятно, красиво. Потрясающая прогулка, просто потрясающая. Что удивляет, вот эта кремлевская стена, мы находимся внутри Кремля, а вот это а вот это частный сектор, и здесь живут люди в общем, все эти века живут люди и их почему-то <смех> не переселили и слава Богу небольшие старые дома сохранившийся архитектурный ландшафт так интересно на этой улице все фасады домов выходит на улицу. Ну, в смысле, является частью улицы, а вот этот дом отнесен чуть вглубь. И на улицу выходят лишь заборы. Вы знаете, конечно, <смех> совсем по-другому смотрится. Вот так намного интереснее и богаче. Не знаю, удобно ли так жить, но выглядит это симпатичнее. Здесь все красиво. Чего стоит одна лишь улица, названная в честь коломенского писателя Ложечникова. Какие потрясающие, красивые деревянные наличники. Ведь их сделали явно недавно. А это означает, что за домом следят, следят за своей историей. Это крайне важно. 1902 год. Дар городу Коломне от потомственной почетной гражданки Марии Николаевны Шелягиной. Хороший дар, правильный. На века. Старый центр города – это радость для глаз, полное эстетическое удовольствие. В самом центре Кремля находится особенно нарядная соборная площадь. Рядом расположен еще один монастырь. Новый Галутвинский женский. Коломна – это уникальный древний город, буквально дышащий стариной. А вот это, похоже, Бобринев монастырь, где мы были с утра. Интересно. Но не обошлось и без ложки дегтя, да еще какой. Буквально напротив Кремля в 2006 году открыли монструозный ледовый дворец. Да, спортивные комплексы – это хорошо, но какой злодей разместил его рядом с исторической частью города? И скажу честно, это настоящая боль. Но вот что я хочу вам в итоге сказать. Меня искренне впечатлили и монастыри, и Кремль Коломны. Чего стоит одна эта церковь Николы на Спасе? Очень интересная церковь. Чемпионка среди церквей по количеству кокошников. Их здесь 105. Город наполнен удивительной по красоте, старой архитектурой. 
Молодцы. Все вывески выполнены определенным стилизованным под старину шрифтом. Молодцы. Ярмарка. Медовый сад. Ну и, конечно, потрясающая архитектура. И только ради этого стоит сюда приехать хотя бы на день. Но больше всего меня впечатлили не древние постройки. Спокойная, тихая и очень добрая атмосфера города. А этого сейчас так не хватает. Я абсолютно неправильно спланировал поездку в Коломну. Много времени уделил окрестностям. И оставшиеся половины дня совершенно не хватило для прогулки по старому городу. Я даже не говорю про многочисленные музеи с анимированными экспозициями. Арт-центр, галерея. В общем, здесь такого много, и, надо сказать, это не должно, это не может не радовать. В общем, если вы сюда приехали как турист, вам точно будет чем заняться. И это хорошо. Фабрика постелы, музей... Не успели. Все на следующий раз. Просто кучу всего не успели ни посмотреть, ни попробовать. Ни пастила, ни медовуха. Ни калач. Все на следующий раз. Но с другой стороны, значит, следующий раз должен быть. И, конечно же, не стоит забывать о прогулке на лодках и об отдыхе на пляже Хаки. Коломна... Стоит того, чтобы здесь задержаться. И если вы захотите остаться здесь не на один день, то точно не будете скучать. После поездки в Коломну я вернулся домой в Москву в приподнятом настроении. И чтобы финализировать впечатление, вновь пошел к московскому Кремлю. Да, московский Кремль изменили, но, признаюсь, у императрицы Екатерины получилось неплохо. Всего вам хорошего, до новых встреч и, конечно, до новых путешествий.